எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு போஸ்ட் மார்க்கெட் ரிப்போர்ட்டுங்க எப்பம் போல நிப்டி ஃபியூச்சர்ஸ் அண்ட் பேங்க் நிப்டி ஃபியூச்சர்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நிப்டி ஃபியூச்சர்ஸ் நிப்டி ஃபியூச்சர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நேற்றத்தை போஸ்ட் மார்க்கெட் ரிப்போர்ட்டில் நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் த்ரீ தேர்ட்டி டூக்கு மேலே பாசிட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் டே பேசியிருந்தோம் பாசிட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் டே கிடைக்கிற பட்சத்தில் மார்க்கெட் இமீடியட்டாக டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி எயிட்டு மறுபடியும் டெஸ்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறத பேசியிருந்தோம் பட் அங்கே பேஸ் மார்க்கெட் டிஃபெண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறதையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி எயிட் அப்படிங்கிறது நெகட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் டே அப்படிங்கிற டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் நெகட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் டே கிடைக்கிற பட்சத்தில் நம்ம மறுபடி பொசிஷன் வரலாறு நோக்கி நகர ஆரம்பிப்போம் அப்படி நகர ஆரம்பிக்கும் பொழுது டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் டூ தேர்ட்டி டூவும் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி டூவும் நம்மளுக்கு இன்ட்ரா ஆடி டிஃபன்ஸ் எல்லாம் செயல்படும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் இன்னைக்கு மார்க்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் காலையில் பாசிட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் டே தான் பாசிட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் டே கிடைச்ச உடனே நம்ம எடுத்து எதிர்பார்த்த மாதிரி டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி எயிட்டை உடனடியாக புல்ஸ் அட்டன் பண்ணாங்க பியர்ஸ் அங்கே டிஸ் டிஃபனும் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க எக்ஸாக்டாக மார்க்கெட்டை பாசிட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் டே கிடைக்குது டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி எயிட்டுக்கு மேலே மார்க்கெட்டை நிற்க விடாமல் அங்கேயே மார்க்கெட்டை டிஃபெண்ட் பண்ணி அங்கேருந்து மார்க்கெட் பியர்ஸ் பியர்ஸ் மார்க்கெட்டை கீழே கொண்டு வராங்க அப்போ கீழே வந்த மார்க்கெட் நேர நெகட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் டே கிராஸ் பண்ணி கீழே போகிற மார்க்கெட் ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ராலே டிஃபென்ஸ் தான் புல்ஸ் வந்து மார்க்கெட்டை தடுத்து நிறுத்துறாங்க ஃபஸ்ட் இன்ட்ராலே டிஃபென்ஸில் தான் புல்ஸ் வந்து மார்க்கெட்டை தடுத்து நிறுத்துறாங்க ஃபஸ்ட் இன்ட்ராலே டிஃபென்ஸில் புல்ஸ் மறுபடியும் மார்க்கெட் தடுத்து நிறுத்தி மேலே மறுபடியும் மார்க்கெட் அங்கேருந்து பவுன்ஸ் பேக் ஆகிற மார்க்கெட்டை எக்ஸாக்டாக பாசிட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் டேவை கிராஸ் பண்ண விடாமல் பியர்ஸ் அங்கே டிஃபெண்ட் பண்ணுறது நம்ம பார்த்து இன்னைக்கு ஓவரால் மார்க்கெட்டோட ரொட்டேஷனை பார்த்தோம்னா பாசிட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் டே த்ரீ ஃபிஃப்டி எயிட் அட்டப்டு பிஎஸ் அங்கே டிஃபெண்ட் பண்ணுறாங்க கீழே வர மார்க்கெட் நெகட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் டே கிராஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட் இன்ட் டிஃபென்ஸில் புல்ஸ் டிஃபெண்ட் பண்ணுறாங்க அங்கேருந்து மறுபடியும் புல்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகிற எல்லா அட்டப்டையும் பாசிட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் டேலேயே மார்க்கெட்டை பியர்ஸ் மார்க்கெட்டை பியர்ஸ் டிஃபெண்ட் பண்ணி கீழே கொண்டு வரதை நம்ம பார்க்குறோம் மேக்ஸிமம் இன்னைக்கு ட்ரேட் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா நெகட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் டி டே அண்டு இன்ட்ரா டே டிஃபென்ஸ் இந்த ஏஜுக்குள்ள தான் அதிகமாக இருந்தது நம்ம பார்க்க முடியுது மார்க்கெட் ஒவ்வொரு தடவை ஃபால் ஆகும் பொழுதும் கீழே இன்ட்ரா டே டிஃபென்ஸில் எக்ஸாக்டாக மார்க்கெட்டை புல்ஸ் டிஃபெண்ட் பண்ணுறது நம்ம பார்த்தோம் அதே மாதிரி மேலே பாசிட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் டேல புல்ஸ் டிஃபெண்ட் பண்ண பியர்ஸ் டிஃபெண்ட் பண்ணுறதையும் பார்த்தோம் பாசிட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் டேக்கு மேலே ஓப்பன் ஆன உடனே த்ரீ ஃபிஃப்டி எயிட் ரேஞ்சுகளில் மறுபடியும் பியர்ஸ் டிஃபெண்ட் பண்ணுறதையும் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ ஓவராலாக நம்மளோட வேல்யூக்குள்ள தான் இருந்துகிட்டு இருந்தது மார்க்கெட் அது ஒன்றும் பிரச்சனையும் கிடையாது ரெண்டு மூணு விஷயங்களை நம்ம இன்னைக்கு நம்ம முக்கியமாக பார்த்தாகணும் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்னென்னா பியர் மார்க்கெட்டுக்குள்ளே நம்ம ஸ்டெபிளைஸ் ஆகிடும் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் புல் மார்க்கெட் கம்ப்ளீட் ரொட்டேஷனை முடிச்சுட்டு பியர் மார்க்கெட்டும் கம்ப்ளீட் ரொட்டேஷனை முடிச்சுட்டு இப்போ மறுபடியும் த்ரீ ஃபிஃப்டி எயிட்டுக்கு கீழே தான் நம்ம ஸ்டேபிளைஸ் ஆகிடும் புல் மார்க்கெட் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துட்டோம்னா அப்படின்னு நம்ம பேச ஆரம்பித்தோம்னா அது டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபோர் தேர்ட்டி எயிட்டுக்கு மேலே கான்ஸ்டியூட் ஓப்பனிங் க்ளோஸ் கொடுத்தா மட்டும் தான் நம்ம பேச ஆரம்பிக்கும் அது வரைக்கும் புல் மார்க்கெட் அல்லது மார்க்கெட் ரேலி அப்படிங்கிறக்கான விஷயங்கள் எதுவுமே கிடையாது டெக்னிக்கலாக டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபோர் தேர்ட்டி எயிட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய புல் மார்க்கெட்டோடைய ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஸோ அதுக்கு மேலே போனால் மட்டும் தான் நம்ம புல்ஸ் மார்க்கெட்டுக்குள்ளே வர்றதை பற்றியும் நம்ம சிந்திக்கணும் இப்போதைக்கு டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி எயிட்டுக்கு கீழே மறுபடியும் கான்ஸ்கூட்டி ஓப்பனிங் ஸ்டோர் கொடுத்து மார்க்கெட் ஸ்டேபிள் ஆகிருக்கு இன்றைக்கி முழு நாளுமே டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி எயிட்டுக்கு கீழே மார்க்கெட்டை வச்சு க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க பியர்ஸ் ஸோ மார்க்கெட் மறுபடியும் பியர் மார்க்கெட் கூட தான் ஸ்டேபிளைஸ் ஆகிருக்கு மார்க்கெட் மறுபடியும் பியர் மார்க்கெட் கூட தான் ஸ்டேபிளைஸ் ஆகிருக்கு அது எந்த விதமான குழப்பமும் கிடையாது ஸோ ஓவராலாக நம்ம இப்போ பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டாக புல் மார்க்கெட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட்டாக பியர் மார்க்கெட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் ஃபஸ்ட்டாக பியர் மார்க்கெட்டில் நம்ம ஸ்டெபிளைஸ் ஆகிருக்கோம் த்ரீ ஃபிஃப்டி எயிட்டுக்கு மேலே மார்க்கெட்டை புல்ஸ் நிற்க விடு சார் பிஎஸ் நிற்க விடல எக்ஸாக்டாக அதை டிஃபெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ மார்க்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இன்னுமே நெகட்டிவ் சென்ஸில் தான் இருக்கிறோம் டெக்னிக்கலாக டெக்னிக்கலாக சரி அடுத்தது வேல்யூக்க
358 ரிஜெக்ட் பண்றோம் 358 ல பீஸ் மார்க்கெட் டிபெண்ட் பண்றாங்க அவங்க டிபெண்ட் பண்ணுனே புல்ஸ் அத்தனை பேர் क्वेश्चन கவர் பண்றது நாம பார்க்கறோம் அங்க இருந்து மார்க்கெட் ஒரே ஸ்டெச்சில விழுந்தது நாம பார்க்கலாம் அதுதான் அந்த வேல்யூ உடைய முக்கியத்துவம் அப்படிங்கிறது சரி கிட்டத்தட்ட பாசிட்டிவ் ஓபனிங் ஆஃப் தி கிடைக்கிற பட்சத்துல 358 அண்ட் 438 ரேஞ்சுகள்ல நம்ம மறுபடியும் ஃபைட் அப் அவ்வளவுதான் 438 கிராஸ் பண்ணா மட்டும்தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆப் புல் மார்க்கெட்டுக்குள்ள போறோம் அது கீழே காசுக்கு மேல காசுக்கு ஓபனிங் க்ளோஸ் கொடுத்தா மட்டும்தான் புல் மார்க்கெட் தொடங்கும் செயல்படும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் செட் ஆஃப் பியர் மார்க்கெட் அப்படிங்கிறது டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் நைன்டி எயிட் டூட முடியுது உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே நல்லா தெரியும் இதுதான் மார்க்கெட்டோட ஓவரால் ஸ்டேட்டஸ் ஓவராலாக டெக்னிக்கலாக பார்க்கும்பொழுது பியர்ஸ் கையில் தான் பியர்ஸ் ஃபுல் பியர் மார்க்கெட் குள்ள தான் நம்ம ஸ்டெபிளைஸ் ஆயிருக்கணும் உற்பத்தி பியர் மார்க்கெட் குள்ள தான் நம்ம இருக்கணும் ஓகே ஓரளவுக்கு வேல்யூஸ் அண்ட் மூமெண்ட்ஸ் எல்லாம் தரவா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஓஏ ஸ்டாட்டஸ் செக் பண்ணிடுவோம் ஓஏ ஸ்டாட்டஸை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கு ரெண்டு விஷயங்களை நம்ம நோட் பண்ணலாம் ஒன்று புல்ஸு அவங்களோட கொஸ்டின் எங்கெங்கெல்லாம் கவர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா புல்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட்ல கொஸ்டின் கவர் பண்றாங்க இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் பியர் மார்க்கெட்டோட கொஸ்டின் டூ தௌசண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஸோ அங்க வரைக்கும் மார்க்கெட் போகும் அப்படிங்கறத புல்ஸ் உடைய ஃபர்ஸ்ட் என்னவா இருக்கு அதைய நம்ம நோட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது புட்டோட ஓஐ நம்ம வச்சு நம்ம இது பேசணும் புல்ஸ் உடைய புல்ஸ் வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணக்கூடிய புட்டோட ஓ புட் ஷார்ட்ஸ் தான் ஓகே அப்போ அவங்க டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் ஓஏ கவர் பண்றதை பாக்குறோம் ஸோ கொஸ்டின் வரைக்கும் போலாம் அப்படிங்கிற எக்ஸ்பெக்டேஷன்ல பியர்ஸ் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம புல்ஸ் புல்ஸ் இருக்காங்க அப்படிங்கிறத புரிச்சுக்க முடியுது அதே மாதிரி கீழே பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் டூ பிப்டி ரேஞ்சுகள்லயே நம்ம கவர் பண்றத பாக்குறோம் ரேஞ்சுகள்லயே புட்டுவை கவர் பண்றத பாக்குறோம் அப்படின்னா நெகட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் தேக்கு சான்சஸ் அதிகமா இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் ஆஹ் புல்ஸோடைய எக்ஸ்பெக்டேஷனாவும் இருக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பாக்குறோம் ரெண்டாவது மார்க்கெட்டை பொறுத்த வரைக்குமே டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் இந்த ரேஞ்சுகள் எல்லா இடங்கள்லயுமே அவங்க கவர் பண்ணிருக்காங்க வேண்டாமா அவங்க அது அதுக்கு அடுத்தது அவங்க கொஸ்டின் ஆட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம்னா டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ரேஞ்ச் ஃபோர் ஃபிஃப்டி ரேஞ்ச் அதாவது புல் மார்க்கெட்டோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் பட் அதுலேயுமே பெருசாக ஒன்றும் இல்லை சாரி சாரி ஒரு மணி அதுலேயுமே ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் அதனால அது பெரிய கொஸ்டின்லாம் ஒன்றும் இல்லை புல்ஸோட ஓவரால் கொஸ்டின் நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம்னா அவங்க வந்து நெகட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் தி எக்கும் கொஸ்டின் எழுதுக்கு அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் அவங்களுடைய தாட்டாக இருக்கு கொஸ்டின் எழுதுக்கு கீழே தான் அவங்க டிஃபெண்ட் பண்ணுறதுக்கான கொஸ்டின் வச்சிருக்காங்க கொஸ்டின் எழுதுல வரைக்கும் பெருசாக டிஃபெண்ட் பண்ணுறதுக்கான கொஸ்டின் வந்து புல்ஸ் கிட்ட இல்லை ஓகே ஸோ புல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க ஓவராலாக வீக்காக இருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க முடியுது இன்கேஸ் பியர்ஸ் நம்ம பார்த்தோம்னா அவங்களுடைய கால் ஓய் அனலைஸ் பண்ணோம்னா டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் ரேஞ்சுகளில் தான் அவங்க கவர் பண்ணுறாங்க டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் நைன் ஃபிஃப்டி அந்த ரேஞ்சுகளில் தான் அவங்க ஓஏ கவர் பண்ணுறதை நம்ம பார்க்கணும் ஆப்வியஸ்லி அதுக்கு முக்கியமான காரணம் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா அங்கே தான் பியர் மார்க்கெட்டோட எண்டிங் பாயிண்ட் இருக்குது டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் நைன்டி டூ ரேஞ்சுகளில் தான் பியர் மார்க்கெட்டோட எண்டிங் பாயிண்ட் இருக்குது அதுக்கு கீழே கவர் பண்ணுறாங்க ஸோ பியர் ஃபர்ஸ்ட்டாக பியர் மார்க்கெட்டுக்கு கீழே போகும் அப்படிங்கிற ஐடியாலாம் அவங்களும் இல்லை மேக்ஸிமம் கொஸ்டின் நடுவில் ரேஞ்சஸ்லேயே தான் மார்க்கெட் இருக்கும் அப்படிங்கிற ஐடியாலஜியில் தான் அவங்களோட கொஸ்டின் கவரிங் இருக்குங்கிறதையும் நம்ம பா புரிஞ்சுக்க முடியுது பட் எனிவே ரெண்டு பேருடைய கொஸ்டினையும் ஓவராலாக நம்ம பார்க்கும் பொழுது புல் மார்க்கெட்டுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி பியர் மார்க்கெட்டுக்கான வாய்ப்புகள் தான் அதிகம் ஆல்ரெடி நம்ம பியர் மார்க்கெட்டுக்கு உள்ள ஸ்டெபிளைஸும் ஆகிட்டோம் ஓஏ உத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ரேஞ்சுகளில் நம்ம டிஃபென்ஸுகளை ஃபேஸ் பண்ணலாம் அந்த கொஸ்டின் நடுவில் ரேஞ்சுகள்லேயே மார்க்கெட்டை தடுத்து நடத்துறதுக்காக புல்ஸ் போராடுவாங்க அதுதான் ஓஏ உடைய கான்செப்ட் ஸோ ஒருவேளை ஓய் எப்படி இருந்தாலும் நாளைக்கு கொஸ்டின் எடுக்கும்போது மார்க் போடும் பட் வேல்யூஸ் மாறாது ஸ்டே இந்த வேல்யூஸ் அது ரொம்ப முக்கியம் இங்கே ஓகே ஸ்டே இந்த வேல்யூஸ் ஏன்னா ஓயை பொறுத்த வரைக்கும் நாளைக்கு காலையில் நைட் ஒரு நியூஸ் வருதுன்னா நாளைக்கு காலையில் கொஸ்டின்ஸை மாற்றி அமைப்பாங்க ஆனால் மேத்தமேட்டிக்கல் வேல்யூஸ் அப்படி மாறவே மாறாது டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபோர் தேர்ட்டி எட்டு மேலே கான்ஸ்பெக்டிவ் ஓப்பனிங் க்ளோஸ் கொடுத்தா தான் புல் மார்க்கெட் த்ரீ ஃபிஃப்டி எயிட் கீழே அது பியர
பேங்க் நிஃப்டி பேங்க் நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் அது நம்ம பேச வேண்டியதே ஒண்ணுமே இல்லை பேங்க் நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஆக்சுவலா நியூட்ரல் ஓப்பனிங் நியூட்ரல் ஓப்பனிங் கிடைச்ச உடனே பாசிட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் தேக்கு அட்டன் பண்ணது நம்ம பார்த்தோம் பாசிட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் தேக்கு மேல மார்க்கெட்டை பிஎஸ் விடவே இல்லை பாசிட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் தே தொட்ட உடனே பிஎஸ் மார்க்கெட் டிஃபெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க நெகட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் தேக் பிரேக் பண்ண உடனே நம்ம இமீடியட்டா அடுத்து பிஎஸ் சிங் ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டா நாற்பத்தி ஏழாயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி எட்டு அச்சீவ் பண்ணும் எக்ஸாக்டா நாற்பத்தி ஏழாயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி எட்டு ரேஞ்சுகளில் தான் பிஎஸ் புல்ஸ் வந்து மார்க்கெட்டை டிஃபெண்ட் பண்ணவே ஆரம்பிச்சாங்க ஆக்சுவலாக ரெண்டு அட்டம்ட் பிஎஸ் ட்ரை பண்ணாங்க இன்றைக்கி நெகட்டிவ் சிங்குள்ள போகிறதுக்கு பட் நாற்பத்தி ஏழாயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி எட்டு ரேஞ்சுகளில் புல்ஸ் எந்த அளவுக்கு எக்ஸாக்டாக அதில் டிஃபெண்ட் பண்ணாங்கிறதையும் நீங்கள் மார்க்கெட்டில் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ மார்க்கெட்டோட ஹை அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா எக்ஸாக்டாக பாசிட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் தேக்கு எடுத்தால் மார்க்கெட்டோட ஹை அண்ட் மார்க்கெட்டோடைய ஓவரால் லோ டிஃபென்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா நாற்பத்தி ஏழாயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி எட்டு கீழே போக கூடாது தான் மார்க்கெட்டை புல்ஸ் டிஃபெண்ட் பண்ணுறது பார்த்தோம் மறுபடியும் நம்ம பேங்க் நிஃப்டி பொறுத்த வரைக்கும் கன்சல்டேஷன் ரேஞ்சுக்குள்ள எதாவது க்ளோஸ் ஆயிருக்கு இன்னும் பேங்க் நிஃப்டியில் ஒரு புல்சிங்கையோ பியர் சிங்கையோ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணவே இல்லை நிஃப்டியில் இன்றைக்கி தான் நம்ம பியர் மார்க்கெட்டுக்குள்ளே ஸ்டேபிலைஸ் ஆகிருக்கும் இப்போ நிஃப்டி பேங்க் நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம புல் சிங்கிக்குள்ளேயோ பியர் சிங்கிக்குள்ளேயோ இன்னும் போகல பேங்க் நிஃப்டியோடைய க்ளோஸுமே ஃபிளாட் டு பாசிட்டிவ் க்ளோஸ் அது பேங்க் நிஃப்டியோட க்ளோஸ் ஃபிளாட் டு பாசிட்டிவ் க்ளோஸ் இந்த க்ளோஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார்ட்டி செவன் தௌசண்ட் நைன்டி எயிட் எயிட் அப்படிங்கிறது பாசிட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் தேவா இருக்கும் அண்ட் ஃபார்ட்டி செவன் தௌசண்ட் எயிட் சிக்ஸ்டி டூ அப்படிங்கிறது நெகட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் தி தேவா நம்மளுக்கு இருக்கு அதே மாதிரி பாசிட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் தே கிடைக்கிற பட்சத்தில் அடுத்த புல்சிங் நோக்கி நகர ஆரம்பிப்போம் அடுத்த புல்சிங் அப்படிங்கிறது நாற்பத்தி எட்டாயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு ஆரம்பிச்சு நாற்பத்தி எட்டாயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டுல முடியுது நெகட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் தே கிடைக்கிற பட்சத்தில் நம்ம பியர் சிங்க நோக்கி நகட்ட நகர்த்த ஆரம்பிப்போம் அடுத்த பியர் சிங் அப்படிங்கிறது நாற்பத்தி ஏழாயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி எட்டுல தொடங்கி நாற்பத்தி ஏழாயிரத்தி நூத்தி முப்பத்தி எட்டுல நம்மளுக்கு முடியுது ஓஏ ஸ்டேட்டஸை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி எக்ஸ்பெரி ஓஏ ஸ்டேட்டஸை பொறுத்த வரைக்குமே நம்ம அடுத்த ஃப்ரெஷ் எக்ஸ்பெரி பொறுத்து அடுத்த ஃப்ரெஷ் எக்ஸ்பெரிங்கிறதுனால ரெண்டு பக்கமே ஓஏ அவங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஓவராலாக பியர்ஸ் தான் அதிகமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்கங்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் ஏன்னா நீங்கள் புல் சைடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த நாற்பத்தி எட்டாயிரத்தி நூறுக்கு மேலே பூரா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்று ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ அதாவது புல் மார்க்கெட்டோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் குறிக்குது புல் மார்க்கெட்டோடைய ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் குறிக்குது ஸோ அதுக்கெல்லாம் பெருசாக ஒன்றும் பொசிஷன் இல்லை புல்ஸ் கிட்ட புல் மார்க்கெட்டில் போகிறக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி இந்த சைடுமே நம்ம பார்த்தோம்னா நாற்பத்தி ஏழாயிரத்தி எழுநூறு ரேஞ்சுகளில் ஓரளவுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அதுக்கு கீழே கம்மி மேக்ஸிமம் ஆப்ஷன் ஓயை பொறுத்த வரைக்கும் பேங்க் நிஃப்டி பொறுத்த வரைக்கும் அந்த கன்சாலிடேஷன் ரேஞ்ச் அல்லது நெகட்டிவ் சிங் இதுக்குள்ள தான் வாய்ப்பு புல் சிங்கில் வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது பேஸ் பண்ணுறது ஓய் எனவே நான் சொன்ன மாதிரி ஓஏ அப்படிங்கிறது நாளைக்கு காலையில் இன்னுமே நம்மளுக்கு கிளாரிட்டி கொடுக்கணும் இப்போ ஓஏ பே டெண்ட் சேஞ்ச் ஓவர் ஐட் ஸ்டே த வேல்யூஸ் அண்ட் ரூல்ஸ் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் வேல்யூஸ் அண்ட் ரூல்ஸை தாண்டி மார்க்கெட்டில் எதுவும் நடக்காது மார்க்கெட் இஸ் த மேத்தமேட்டிக்கல் ஆப்ரேட்டிங் மிஷின் அதை ஒரு மேத்தமேட்டிக்கலாக நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணணும் லாஜிக்கலாக திங்க் பண்ணணும் லக்கை வச்சுட்டு பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் இல்லை மார்க்கெட் ஓகே லக்கை வச்சுட்டு கேம்லிங் பண்ணலாம் மார்க்கெட் இஸ் நாட் அ கேம்லிங் மார்க்கெட் இஸ் அ பிஸ்னஸ் மார்க்கெட்டுங்கிறது ஒரு பிஸ்னஸ் அதோடைய ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் டிமேண்ட் அண்ட் சப்ளை ட்ரெண்ட் அனலைஸ் பண்ணி நம்ம பர்ஃபெக்டாக ட்ரேட் பண்ண இது ஒரு அருமையான பிஸ்னஸ் ஓகே நம்ம மற்றதெல்லாம் நம்ம நாளைக்கு காலையில் டிஸ்கார்ட் சேனலையும் ஓப்பன் ஆஃப்டர்நூன் மார்க்கெட் ரிப்போர்ட்டையும் அண்ட் ஈவினிங் போஸ்ட் மார்க்கெட் ரிப்போர்ட்டையும் டிஸ்கஸ் பண்ண